Good day, students. I am Mrs. Robilendi Maharoon, a grade 9 math teacher. Tatanakain natin ngayon ang tungkol sa adding and subtracting similar fractions. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang fractions. Ang fractions is a part of a whole thing. Ang mga halimbawa nito ay 1 third, 2 thirds, 3 fourths, 5 over 4, 11 over 12, and 25 over 13 at napakarami pang iba. Ngayon naman, ang fractions ay may dalawang bahagi. Halimbawa, sa fractions na ito, 11 over 12, dalawa kanyang bahagi. Mayroong numero na nasa itaas at ang numero na nasa ilalim. Ang numero na nasa itaas ay tinatawag natin numerator. Samantala, ang numero na nasa ilalim ay tinatawag natin denominator. Ang fractions ay may dalawang klase. Ito ay ang proper proper fractions. Ang proper fractions ay ang 1 third, 3 fourths, and 11 over 12. At napakarami pang iba. Sa proper fractions, sa inyo makikita, ang ating numerator ay mas maliit pa kaysa ating denominator. Ang ating ikalawang klase naman ay tinatawag natin yung proper fractions. Ang mga halimbawa ng proper fractions ay 5 over 4 and 25 over 13 at napakarami pang iba. Sa so, proper fractions, kung makikita ninyo sa ating halimbawa, ang ating numerator ay mas malaki pa ay sa kanilang mga denominator. Kaya sila tinatawag natin improper fractions. Ngayon, tutuloy na tayo sa ating topic na similar fractions. Ano naman ang similar fractions? Ang similar fractions are fractions having the same denominator. Ang mga halimbawa nito ay 1 third, 2 thirds, 3, 5 over 3, and 11 over 3. Kung makikita ninyo sa mga halimbawa, ano ang kanilang mga denominator? Tama, ang kanilang mga denominator ay magkatulad. At ang, kanilang, ang, ang denominator nila ay 3. Kaya sila ay tinatawag natin similar fractions. Paano natin i-add and subtract ang similar fractions? Add or subtract the numerator and copy the denominator. Ito yung rule kung paano natin i-add at subtract ang similar fraction. Halimbawa, example number 1. 2 over 11 plus 6 over 11. Sila ay may pagkatulad na denominator. Sila ay tinatawag natin similar fractions. Now, kung mag-add tayo ng similar fractions, i-add lang natin ang kanilang numerator, then copy the denominator. So, i-add natin ang 2 plus 6 that will give us 8 and copy the denominator. Since 8 is not divisible by 11 and there, there are no greatest common factor between the two, Therefore, since ito na ang ating simplified answer. Example number 2. 1 half plus 3 halves. Okay? Sila ay tinatawag natin similar fractions. Ano ang kanilang denominator? Tama. Ang kanilang denominator ay 2. So, kopyahin mo lang itong 2 at i-add natin ang kanilang numerator. 1 plus 3 that will give us 4 and copy 2. Since 4 is divisible by 2, so i-add ang kukunin ang kanilang simplified, simplified answer. 4 over 2 is equals to 2. Ito ang ating final answer. Example number 3. 1 fifth plus 3 fifth plus 7 over 5. Sila ay tinatawag natin similar fractions kasi magkatulad ang kanilang denominator. Again, i-add lang natin ang kanilang numerator. 1 plus 3 plus 7. That will give us 
11 and just copy their denominators, 5. Ngayon, ang 11 is not divisible by 5. Ngunit, pwede pa natin itong isimplify. Ito ay isang halimbawa ng improper fraction na kung saan ang ating numerator ay mas malaki pa kaysa denominator. So, paano natin isimplify ito? I-divide lang natin ang 11 by 5. So, 11 divided by 5. Isipin lang natin kung ilang 5 ang nasa 11. Okay. So, ang ilang 5 na nasa 11, that will give us 2. Diba? So, there, there are 2 5s in an 11. Then, multiply 5 times 2. That will give us 10. Ating isang 11 minus 10. That is, that is equal to 1. So, ang ating final answer ay 2 and 1 fifth. This is our simplified answer. Ayan. Ang 5, itong divisor, will be our denominator. Ang remainder is our numerator. And ang answer natin doon sa taas, that would be our whole number. Example number 4. 6 over 7 minus 5 over 7. Okay. In subtraction, mayroon tayong pinatawag ng minuin at subtrahen. Ang minuin ay makikita natin sa unang, uh, nasa unang bahagi siya. At ang subtrahen ay nasa ikalawang bahagi naman. Okay. Ang ating minuin ay mas malaki pa kaysa sa ating subtrahen. Therefore, Kopyahin lang natin ang ating denominator at isubtract natin ang ating numerator. So, 6 minus 5 is equal to 1. Then, we will have to copy 7. Ang ating sagot ay 1 over 7. Example number 5. 11 over 6 minus 8 over 6. This is our minuin and this is our subtrahen. Sila ay may magkatulad na denominator, 6. So therefore, ang gagawin lang natin, isasubtract lang natin ang kanilang numerator. 11 minus 8 will give us 3 and just copy 6. Ang 3 at at saka ang 6 ay my greatest common factor. Ang kanilang greatest common factor ay 3. So divide natin ang numerator ng 3 at ang denominator ng 3. 3 divided 3 and 6 divided 3. 3 divided 3 is equal to 1 and 6 divided 3 is equal to 2. Ang ating final answer is 1 half. Example number 6. This is an example of mixed fraction. 7 and 1 8 plus 2 and 5 over 8. Kung makikita ninyo, okay, sila ay may magkatulad na denominator. Therefore, ang tawag sa kanila ay similar fraction. Iaan lang natin ang whole number. Muna, 7 plus 2 will give us 9. And then add the numerator, 1 plus 5 plus 6, and then copy the denominator. Okay. Ang ating fraction ay pwede pa natin simplify kasi mayroon silang greatest common factor. Ano ang kanilang greatest common factor? Tama. Ang kanilang greatest common factor ay 2. So, i-divide lang natin ang 6 by 2 and 8 divided by 2. Therefore, ang ating final answer is 9 and 3 over 4. Last example, still a mixed fraction. 12 and 3 over 4 minus 8 and 5 over 14. Kung inyo makikita, ang minuwin ay mas malaki pa kaysa ating subtrahen. Ngunit kung susurihin natin ang kanilang fraction na kapit sa whole number, mas maliit pa ang 3 over 14 kaysa 5 over 14. Bago natin ito isubtract, atin mo na i-regroup ang ating minuwin. Okay? So to regroup our minuwin, bawasan na natin ng isa, okay, ang 12, magiging 11 siya, tinimulay natin yung binawas natin, but i-add natin pa rin. Plus 1, plus 3 over 14. Ngayon, ang target natin, magkaroon na sila na magkaparibo denominator. So, ang gagawin natin, kay 1, kita transform natin into 14 
over 14. Kasi ang 14 over 14 will give us 1. So, pwede na natin i-add itong nasa parenthesis. So, 14 plus 3 is equal to 17. Then, just copy the denominator. And ang word bago minuwin will be 11 and 17 over 14. Now, we can proceed na to subtract the both the, both the mixed fractions. So, 11 and 17 over 14 minus 8 and 5 over 14. Again, we subtract mo muna natin ang whole number. 11 minus 8 give, will give us 3. Then, the numerator. 17 minus 5, 12. And copy the denominator. And 12 and 14, meron pa silang greatest common factor. Ang greatest common factor na 12 and 14 ay ano? Okay. Tama. Ang kanilang greatest common factor ay 2. I-divide na natin. 12 divided 2. 14 divided 2. So 12 divided 2 will give us 6. 14 divided 2 will give us 7. So uh, our final answer will be 3 and 6 over 7. Maraming salamat.